ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് അവൽ വിളയിച്ചതും കൂടി ആയാലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞാൻ അവൽ വിളയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ശർക്കര വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ശർക്കര അലിയിച്ച് എടുക്കണം ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റി കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് തിക്കായി വരണം ഏകദേശം ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ടു ക്യാഷ്നട്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്തു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തും കൂടെ ഇട്ട് വറക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ട്സും ഉണക്ക മുന്തിരിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാണ് തേങ്ങയും കൂടെ ആ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറക്കാം കൂടുതൽ വറക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ഒഴിച്ച് ചേർത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഉരുക്കിയ ശർക്കരയിൽ തേങ്ങയും കാഷ്നട്ട്സും ഉണക്ക മുന്തിരി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി യോജിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അവൽ ചേർക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് അവലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അടിപൊളി അവൽ വിളയിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് സോ മ